ప్రస్థానం మన ముందు బహు వేగంగా గడిచి వెళ్ళిపోతుంది రెండు వేల ఇరవై మూడు సిక్స్త్ మంత్లోకి మనం ప్రవేశించే ఆలోచనలు మన ప్రయత్నాలు మన పనులు ఎక్కడున్నవి అక్కడే ఉంటా ఉంటున్నప్పుడు కాలం గడుస్తున్నప్పుడు ప్రతి మనిషికి ఆలోచన కలుగుతూ ఉంటుంది కాలం ఆగట్లేదు నేనేమి సాధించాను ఎన్నో ఆలోచనలు తలంపులు మనుషుల్లో కలుగుతూ ఉంటాయి కుటుంబ వ్యవస్థే కాకుండా నా దేవుని పని నేనేం చేస్తున్నాను ఆ దేవునికి నేనేమైనా కప్పగించాలి ఇలా ఎన్నో ఆలోచనలు మనుషుల్లో కలుగుతూ ఉంటాయి కానీ మేమేము ఆగదు ఏదేమైనప్పటికీ దేవుడు మనకు అప్పగించిన పనిని మనం నిర్వహిస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి దేవుడికి మేము కలుగును గాక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని మాటల్లోకి వెళ్ళాలి మహాపరిశుభ్రమైన తండ్రి గడిచిన కాలం అంతా మే నెలంతా మీ రెక్కల కింద భద్రపరిచి క్షేమాభివృద్ధి మాకు కలవి చేసి తండ్రి పగలు ఎండ దెబ్బ లేకుండా ప్రకృతి తాను తన పని చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుంది తండ్రి ఈ కాలంలో ఇంత ఎండ వేసినప్పుడే భూమి నెరలు ఇచ్చి తన నోటిని తెరిచి వర్షపు నీటిని తాగి మంచి శ్రేష్టమైన విత్తనములను ఫలింపచేసి ప్రవ్వా మాకు ఆహారము కావాలి కనుక ఎండకు భూమి సిద్ధపడుతున్నవి ప్రకృతి దాను మీరు నిర్ణయించిన పని చేయించున్నది తండ్రి అందరు బట్టి స్థుతులు చెల్లిస్తూ అంత భయంకరమైన ఎండలో కూడా మమ్మల్ని కాచి కాపాలి క్షమాభివృద్ధిని మాకు మా కుటుంబాలకు ఇచ్చారు గడిచిన మాసంలో మీ పాద సమయంలో స్థలానికి వచ్చి మిమ్మల్ని శృతించి మహింపరిచి మీ మాటలు విన్నాం జూన్ మంచి వారంలో ఈ రీతిగా మరొకసారి మీ సన్నిధికి వచ్చాను తండ్రి ఒక నెల మా ముందుకు వచ్చిందంటే ఎన్నో బాధ్యతలు కుటుంబ అవసరాలు వీటన్నిటినీ తీర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి ప్రభా మొదటి వారంలో ఉన్నాం కాబట్టి మీ పాదాల దగ్గర నా సమస్యలన్నింటినీ ఉంచుతున్నాం మా శక్తి మా బలం అయితే చాలదు కానీ మీ కృప కావాలి మీ తోడు కావాలి మీరు ఆశపడి మీ సన్నిధికి వచ్చారు ఏ తలంపులు ఉద్దేశములు కలిగి ఉన్నారు కానీ వాటన్నిటినీ మీరు ఎరిగిన దేవుడు వచ్చిన బారిని వెతపచ్చి పంపుకుంటా శ్రేష్టమైన మాటలు శ్రేష్టమైన దీవెన్లు ఆశీర్వాదాలు వారికి ఇచ్చి పంపమని మాట్లాడుతున్న దీన దాసుని మరుగుపరచండి అనుమతిని బోరగా వారుకోండి మీరు శృతించారు శృతుల మీద ఆశీర్వాదం మీరు మమ్మల్ని ఉన్నారు కాబట్టి మీరే మీ అమూల్యమైన మాటల చేత బిడ్డలను బలపరుస్తారని అదిరేడనే సుక్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మిక్కిలు వినయం కలిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె రహశివ గ్రంథం నుంచి ఇరవై మూడవ అధ్యాయము పదో వచ్చినాన్ని చూద్దాం మీ దేవుడైన యహోవా మీకిచ్చిన మాట చొప్పున తానే మీ కొరకు యుద్ధము చేయను కనుక నీలో ఒకడు వేయి నందిని తరుము దేవునికి మహిమ కలుగును కాక అలెలోయ యహోశవాకి దేవుడు ఒక పని అప్పటి నుంచాడు మోషేని నూట ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో అతని శక్తి తగ్గలేదు అతని కంటి చూపు తగ్గలేదు కానీ యహోశవాకి కొన్ని బాధ్యతలు అప్పగించాలి కాబట్టి మోషేలు ప్రభు వాళ్ళు ఉన్నాడంట నువ్వు ఇక మరణించాలి నీ పని ముగించావు అని దేవదూతలు వచ్చి మోషేని సమాధి చేసి నూనె కుమారుడైన యహోశవాకి పని అప్పగించాడు 
యహోత్సవ అనేక యుద్ధములు జరిగించి కానా దేశం అంతటిని స్వాధీనపరచుకుని ఇస్రాయేల్ పన్నెండు గోత్రాలకి ఆ గోత్రాలు చొప్పున ఆ దేశాన్ని సమభాగాలుగా పంచిపెట్టాడు యహోత్సవ కూడా వృద్ధుడైపోయాడంట వృద్ధుడైపోయినప్పుడు ఆయా గోత్రాల వారందరినీ సమకూర్చి ఈ మాట వారితో అంటున్నాడంట ఏ మాట అంటే మీ దేవుడైన యహోవా మీకు ఇచ్చిన మాట చొప్పున దేవుడు అంట ఒక మాట మనకిస్తే మన జీవితంలో నీకు ఏ వయసులో దేవుని మాట నువ్వు స్వీకరించావో కానీ ఒక ధైర్యము ఒక ఉద్దేశము ఒక తలంపు ఈ దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు ఇక నా జీవితం మార్చబడుతుంది నా జీవితంలో సంతోషము నా జీవితంలో ఆనందం రాబోతుంది అని ఒక విశ్వాసం నీకు ఆ రోజు కలిగింది కలిగి నువ్వు ఈ దేవుని విశ్వసించి ముందుకు వెళ్తున్నావు కాలక్రమం ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రకృతిలో జరిగే అనేక ఋతువులు ఎలాగో మన ముందుకు వస్తున్నాయో మన జీవితంలో కూడా అనేక మార్పులు ఎల్లప్పుడూ ఆనందం ఉండదు ఎల్లప్పుడూ సంతోషం ఉండదు ఎల్లప్పుడూ సమాధానం కుటుంబాలలో ఉండకపోవచ్చు అయినను దేవుడిచ్చిన మాట మాత్రం తప్పిపోదండి హలోయా దేవుడు నీకు మొట్టమొదటి నువ్వు జీవితంలో దేవుని అంగీకరించినప్పుడు ఏ మాటను నువ్వు రూఢిపరచుకున్నావో ఏ విషయంలో నువ్వు ధైర్యం వహించావో అది నీ జీవితకాలంలో నెరవేర్చకుండా నెరవేర్చబడకుండా అది నేను విడిచిపెట్టదండి కాలక్రమంలో ఏం చేస్తామంటే మన జీవితంలో ఎదురయ్యే అనేక ఆటుపోట్లు సమస్యలు భరించలేనివి తట్టుకోలేనివి మనకు ఎదురైనప్పుడు కుటుంబ వ్యవస్థ మన జీవిత వ్యవస్థ ఏమైందంటే కొంచెం డిస్టర్బ్ అవుతుంది డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు అసలు దేవుడు నాతో ఉన్నాడా దేవుడు నాకు ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చబడుతుందా ఏమవబోతుంది నా జీవితం అని ప్రతి మనిషి తన జీవిత పైనంలో గలిగిలైపోతా ఉంటాడు అది ఏ వయసులోనైనా కావచ్చు ఇందులో రాయబడి ఉన్నది బైబిల్లో మహాభక్తుల విశేషాలు రాయబడి ఉన్నాయి బైబిల్ అంటే చాలామంది ఏదో అనుకుంటారు కానీ మనుషుల గురించే రాయబడి ఉంది మనుషులు రకరకాల మనుషులు వారు జీవన విధానం ఎలా జీవించారు వారు జీవించినప్పుడు ఎలాంటివి ఎదుర్కొన్నారు వచ్చినప్పుడు ఎలా తట్టుకున్నారు రాయబడి ఉంటారు అదే ఇందులో ఉంది కనుక మనం ఈరోజు యహోషవా అనే వ్యక్తి చాలా యుద్ధాలు చేశాడు చాలా రాజ్యాలు జయించాడు గొప్ప సంగతి ఏమిటంటే వాళ్ళు ఐగుప్తులో ఉన్న నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు దాదాపు ఎక్కడా యుద్ధం చేయల ఏ మిలిటరీ వాళ్ళు కానీ కాదు ఏ సైన్యంలోకి వెళ్ళి యుద్ధం చేసిన వారు కాదు కానీ అనేక రాజ్యాలను ఆక్రమించుకున్నారు అనేక దేశాలను స్వాధీనపరచుకున్నారు దానికి కారణం ఏమిటంటే యహోశవ స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు మీ దేవుడైన యహోవా మీకు ఇచ్చిన మాట చొప్పున తానే మీ కొరకు యుద్ధము చేయొచ్చు చప్పట్లు కొడదాం హలే లోయా మీకు ఇచ్చిన మాట చొప్పునంత నువ్వు యుద్ధము చేయలేని పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు నువ్వు పోరాడలేని పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు తానే మీ పక్షమున యుద్ధము చేయను ఈ మాట మనకు భయం వేసినప్పుడల్లా మనకి భయం వచ్చినప్పుడల్లా ఈ మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నిజమే ఎలా జయించగలిగా మన జీవితం ప్రారంభమైనాక ఆయన మనకి చేసిన మేలు లెక్క పెడితే అసలు లెక్కకు మించిన లెక్కకు మించినవి నేనా నా జీవితాన్ని జయించింది నేనా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకనంటే కుటుంబం ప్రారంభమైనప్పుడు ఒక భార్య భర్తతో కుటుంబం ప్రారంభం అవుతుంది ప్రారంభమైన తర్వాత కానీ ఆ మనిషికి ఆ పోరాటం స్టార్ట్ అవ్వదు 
అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే గమనిస్తూ ఉంటాడు తన ఫ్రెండ్స్ని తనతో పాటు చదివిన వారిని మనతో కలిసి చదువుతారు కలిసి చదువుతారు కానీ మనకన్నా గొప్ప వాళ్ళు అయిపోతూ ఉంటారు మనకన్నా ఉన్నతమైన స్థితిలో జీవిస్తూ ఉంటారు వారి పిల్లలు వారి కుటుంబ వ్యవస్థ ఎంతగానో ఉంటా ఉంటున్నప్పుడు ఒక రకమైన ఆందోళన భయం వేస్తుంది వాళ్ళకి అన్ని సమకూడిని కాబట్టి వాళ్ళు హ్యాపీగా వెళుతున్నారు కదా మరి నేను అలా వెళ్ళగలనా నాకు కుటుంబం ఏర్పడింది కదా నేను ఇది జయించగలనా అనే ఒక భయము ఆందోళన ప్రారంభ కొత్తలో ఉంటుంది గడిచిన కాలాన్ని లెక్క పెడితే అప్పుడు నీ ఆలోచన అంత నీకు భయం కలిగించింది కానీ కాలం ఆగట్లేదు నీ జీవితంలో విజయం ఆగట్లేదు బిడ్డలు కలిగారు చదువుకుంటున్నారు ఉన్నతమైన స్థితుల్లో ఉన్నతమైన చదువులకు వెళ్ళిపోతున్నారు ఇవన్నీ ఎవరు కలగ చేస్తున్నారంటే దేవుడు నీ పక్షమ నుండి యుద్ధం చేస్తున్నాడంట మళ్ళా చప్పట్లు పడ్డ హైలలోయ దేవుడు నీ పక్షమ నుండి వీటన్నిట్లో నీకు జయము కలగ చేస్తున్నాడంట ఆయన ఇచ్చిన జయాలు ఆయన కలగ చేసిన పోరాటాలలో విజయం మనం ఆలోచన చేస్తే అది లెక్క నుంచే ఉంటుంది ఇక్కడ యహోశ్వ వృద్ధుడైపోయి వాళ్ళందరినీ పిలిచి మాట్లాడుతున్నాడంట అయ్యా నేను వృద్ధుని అయిపోయాను ఇక యుద్ధం చేయటానికి నాకు శక్తి లేదు ఇంకా మనం ఆక్రమించుకోవలసినవి సాధించవలసినవి చాలా ఉన్నాయి కనుక మీరేమవుతారు మీరు భయపడుతున్నారేమో కానీ మీరు భయపడి మాకండి మీ పక్షమన యహోవానే యుద్ధం చేస్తాడు అంతేకాదు మీలో ఒకడు వేయి మందిని తరుముతారు చప్పట్లు కొట్టండి మళ్ళీ హాలే లోయా మీలో ఒక్కొక్కడు వెయ్యి సమస్యలనైనా జయిస్తారు ఆమెన్ ఆమెన్ ఇప్పుడు మన పోరాటం ఏంటి ఎప్పుడో కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం యహోశ్వ అన్న మాటని మనం ఈరోజు చదువుకుంటున్నాం ఒక్కొక్క రోజు మన మన చుట్టూ ముట్టిన సమస్యలు ఆలోచన చేస్తే ఎంత గలిబిలి గలిబిదిగా ఉంటుందంటే అది ఎవరికైనా తప్పదు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు మేము సేవకులం కాబట్టి ఎప్పుడు వాళ్ళు మైకిల్ పట్టుకుని అక్కడ పోడియం దగ్గర ఉండి మంచి ఓదార్చే మాటలు ధైర్యం చెప్పే మాటలు చెబుతూ ఉంటారు కదా మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశారా ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశారా ఒక్కొక్కసారి టక్మని మనకి చుట్టూ ముట్టినట్టుగా ఉంటాయి చుట్టూ ముట్టినట్టుగా ఉంటాయి కానీ ఆ టైంలో మనం భయపడకూడదు ఐ మీన్ ఆ టైంలో మనం ఎప్పుడు కూడా భయపడకూడదు ఇక్కడ యహోశ్వ అంటున్న మాట మీకిచ్చిన మాట చూపున తానే మీ కొరకు యుద్ధం చేస్తాడు ఆ మాట గుర్తుపెట్టుకో దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు ఒక మాట ఎప్పుడు యుద్ధం చేస్తాడు ఆయన మన పక్షాన్ని భయపడక్కడ అవసరము లేదు అమ్మాయి కాలేజీలో ఐఫోన్ పట్టుకుని వెళ్ళిందంట ఆ లంచ్ అయినాక వాష్ చేసుకుంటుంది చే ఫోన్ వెళ్ళి వాష్ మెషిన్లో పెడితే పట్టుకొచ్చాను యూనివర్సిటీలో ఫైనలీ ఎగ్జామ్ తనకు ఫోన్ కావాలి అందులో చాలా డేటా ఫోన్ బాటల్లో పెడితే త్రీ డేస్ పట్టుంది అది క్లియర్ అయ్యే వరకు అన్నాడు ఇక్కడే మురళీ ఫార్చున్ ఎదురు చేయాలి త్రీ డేస్ దాకా డేటా పోతున్నావు ఇంకొక ల్యాప్టాప్లో ఆ డేటా అంత కాపీ అవుతుంది అని చూసుకుంటే అది స్టార్ట్ అయింది కాసేపు అందులో వాట్సాప్ అనేది పోయింది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఎగ్జామ్ రాయాలి టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఇవ్వాలి తన ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాయటానికి వెళ్ళింది తన కెరీర్ అంత లైఫ్ అంతా ఇవాళ బేస్ అయ్యి ఉంటుంది ఈ ఎగ్జామ్స్లో మంచి మంచి మార్కులు వస్తాయని కానీ మంచి మంచి కంపెనీస్ ఆఫర్ ఇవ్వం కంపెనీస్లోకి వెళ్ళి ఉద్యోగానికి వెళ్ళాలంటే ఇందులో మంచి మార్కులు రావాలి ఒక్కొక్కసారి మన చుట్టూ ముట్టినట్టుగా ఉంటాయి సమస్యలు దేవుని ఎరిగిన బిడ్డలుగా మనం దేనికి భయపడకూడదు 
హలోయా అది ఎంతటి భయంకరమైన విషయమైనా కూడా భయం అనేది మొదట మనం తీసివేసుకోవాలి ఎందుకనంటే ఎఫ్ఎస్ఏ సంఘానికి పౌల్ గారు ఒక పత్రిక రాస్తూ ఆరవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనంలో మనము పోరాడుచున్నది శరీరులతో కాదు కానీ ఆకాశ మండల మందున్న దురాత్మ సమూహములతోనూ పోరాడుతున్నామంట ఒక మాట సార్ ఆకాశ మండలంలో ఉన్న దురాత్మల సమూహంతో పోరాడుతున్నాం ఇంక మీరు వినండి అది ఇప్పుడు మీరు విన్న మాటే కానీ మనం దేవుని నెరిగి దేవునితో ఎక్కువ నడుస్తున్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కువ దేవునికి ప్రాధాన్యత మనం ఇస్తున్నప్పుడు అపవాది కూడా అదే పోరాటం మనతో చేయటం మొదలు పెడతాను చేసి నిన్ను ఏ రీతిగా కృంగదీయాలి నిన్ను ఏ రీతిగా కృంగదీయాలని ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాడండి వాడి పన్నాగాలు అన్నీ ఇన్ని కాదు నువ్వు ఎక్కడా లొంబట్లేదనుకో నేను మానసికంగా కృంగదీతాక చూస్తాను నీ కుటుంబంలో నీ పిల్లల మధ్య నీ ఇంట్లోనే ఏదో ఒక హడావుడి చేయటానికి వాడు మొదలు పెడతాడు గలిపి కలిగించాలి మనము పోరాడున్నది స్పష్టంగా చెబుతున్నాడు పౌలు గారు అంటున్నాడు ఆకాశ మండలంలో ఉన్న దురాత్మల సమూహం అంట లూసిఫర్ అనేవాడు పడద్రోయ పెట్టినప్పుడు ఒక్కడే కాదంట మూడు కోట్ల మందిని స్కాలర్స్ రాస్తారు వాడితో పాటు మూడు కోట్ల మంది దేవదోతలు వాడితో పాటు పాపం చేసి పడద్రోయ పడ్డారు వారు ఎక్కడుంటారంట ఆకాశ మండలంలో పొంచి ఉంటారంట నీ పోరాటము నువ్వు నువ్వు చేసే ప్రార్థన అంట ఒక్కొక్కసారి దాన్ని దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళకుండా వాడు ఆపేస్తా ఉంటాడు ఈ మాటలు చదువుతున్నప్పుడు కాపరి దుడ్డుకార్ర అని ఒక పుస్తకం అది సేవకుల కొరక బుక్ అందులో చాలా ఎలాబరేట్గా రాస్తాడు ఈ విషయాలు ఎందుకు మనం ఒక్కొక్కసారి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆన్సర్ ఎందుకు లేట్ అవుతాం ఒక్కొక్కసారి మనం ఎక్స్పెక్టేషన్ చేసింది ఎందుకు డిలే అవుతూ ఉంటుంది అది మనకి ఊహకు అందదు ఏం తగ్గింది నాలో బైబిల్ క్రమంగా చదువుతున్నాను ఉపవాసం ఉండేటే ఇంక ఉపవాసం ఉంటున్నాను ప్రార్థన అనుకునేటే ఇంక చేస్తున్నాను ఫ్యామిలీతో చేస్తున్నాను ఇవన్నీ చేస్తున్నావు నువ్వు కానీ నీకు జవాబు మాత్రం డిల్ అవు ఎందుకనంటే ఆ కాపరి దుడికర్లో రాస్తాడు ఆకాశ మండలం ఈ భూమికి ఎండయ్యేది ఆకాశం కదా చుట్టూ రౌండ్ చుట్టూ వాడు దూతలంతా కూర్చుని ఉంటారు ఆకాశ మండలం దురాత్మలయ్యి వాడి శరీరం కాదు కదా ఆకాశంలో ఉంటాడు వాడు వాడు ఏం చేస్తాడంటే మన ప్రార్థన విజ్ఞాపన్ని దేవుని సన్నిధికి చేరకుండా అడగిస్తాడు దానియల్ గ్రంథంలో పదవ అధ్యాయంలో మీరు వినండి మనం మీరు చదివా టైం లేదు కాబట్టి నేను చెబుతాను పదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చినలో మూడు వారాలు దానియాలు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేశాడు మూడు వారాలు అంటే ఎన్ని రోజులు ఇరవై రోజుల పైన ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ ఉపవాసం ఉండి ఎంత ఉపవాసం ఉన్నాడంటే అన్నపానాలు పుచ్చుకోలేదు అంటే అసలు లేచి నడివే నడిచే శక్తి కూడా లేనంత స్థితికి వెళ్ళాడు దానియేలు మౌలుడ రమ్మ దానియేలు సింహాలు బోన్లు లేస్తే ఎన్ని సింహాలు రాయలేదు కానీ ఆకలితో ఉన్న సింహాలు నోరు మూసుకు నుంచుని దానియాలు కోసం ప్రైజులా హలేలుయా సింహాల బోన్లో ఉన్న సింహాలు వాస్తవానికి ఆహారం దొరికితే ఎముకలు కూడా తినేయాలి పటపటా కొరుక్కుని తినేయాలి కానీ అంతటి మహాభక్తుడు కాబట్టి దేవుడు సింహాలకు ఆజ్ఞాపించాడు మీరు నోరు మూసుకుని కూర్చోండి అక్కడ దానియాలు నిలబడి ఉంటే ఒకవేళ దానియాలు ప్రార్థన చేస్తుంటే 
సింహాలు కూడా ప్రార్థన చేస్తుంటే ఐ మీన్ ఏం చేస్తుంటాయి సింహాలు అంతటి కృప కలిగిన దానియాలు అంట మూడు వారాల నుంచి ప్రార్థన చేస్తుంటే ఆ ప్రార్థనని దేవుని సన్నిధికి వారు తీసుకెళ్ళినట్లేదు ఆ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి వాడు చేరనివ్వట్లేదు మనము పోరాడున్నది పత్రికల్లోకి వచ్చేవారికి పౌలు గారు దాన్ని స్పష్టంగా చెప్పాడు ఆకాశ మండలంలో ఉన్న దురాత్మల సమూహమతో ఇక్కడ యహోశవ అంటున్నాడు మీలో ఒకడు వేయి మందిని తరుమును హలోయా నీలో ఒక్కొక్కడు ప్రార్థన ఆలస్యమై అనుకుంటున్నామేమో కానీ నీ కుటుంబంలో వచ్చే వెయ్యి సమస్యలనైనా నువ్వు ప్రార్థన చేసే ఒక్కడవ నువ్వు ఇంట్లో ఉంటే నీ కుటుంబంలో ప్రార్థన చేసే నువ్వు ఒక్కదాని ఉంటే నీ చుట్టూ ముట్టి ఉన్న నిన్ను గలిగిలి కలిగిస్తున్న నీ సమస్యలన్నీ నువ్వు ఒక్కదానివే పారద్రోలే శక్తి దేవుడి నీకు ఇచ్చాడంట చప్పట్లు పడతా వాటన్నిటినీ జయించే శక్తి దేవుడు నీకు కలగజేశాడు ఈ మాట నువ్వు మర్చిపోవా ఆ మాట నువ్వు మర్చిపోతావని అంటున్నాడు మీ దేవుడే మీ హోవా మీకు ఇచ్చిన మాట చొప్పున మళ్ళా మళ్ళా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మీ దేవుడైన యహోవా నువ్వు రక్షణ పొందినప్పుడు నువ్వు నమ్మినప్పుడు నీకు ఇచ్చిన మాట ఉంది చూసావా అంత శక్తివంతమైందంటే ఈవేళ నీ నీకు నీ చుట్టూ కొన్ని గలిబిళ్ళు నీ కొన్ని సమస్యలు నీ చుట్టుముట్టు ఉండొచ్చేమో కానీ నీకు ఎంతటి శక్తి అంటే ఒక్కొక్క వెయ్యి వెయ్యి సమస్యలనైనా నువ్వు ఇలా నెట్టి వేయగలిగిన కృప దేవుడి నీకు ఇచ్చాడంట ఆమె ఆమె దావీదు దావీదు ఒక్కడే దావీదు ఒక్కడే యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు యుద్ధానికి వెళ్ళి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు మొదటి సమయాల గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో ఆ స్త్రీలు గాన ప్రతికారములు చేర్చు వాయిద్యములు వాయించు సోములు వేల కొలదియు దావీదు పదివేల కొలదియు హతము చేసిన చప్పట్లు కొడతాం మరి హాయిలోయా దావీదు యుద్ధ భూమికి వెళ్తేనంట ఒక్కడే వేల కొలది కాదు పదివేల కొలది హతము చేశాడు ఒక్కడికి ఎంత శక్తి ఉందంటే దేవుడు ఇచ్చే శక్తి దావీదు ఒక్కడే పది వేల కొలది యుద్ధ భూమిలో శత్రువులను హతము చేసి తిరిగి వచ్చాడు యుద్ధ భూమికి వెళ్ళినప్పుడు శత్రువులను జయించినప్పుడు పట్టణంలో ఉన్న స్త్రీలు అంటే పురుషులందరూ యుద్ధ భూమికి వెళ్ళిపోయారు కదా జయం వచ్చినప్పుడు జయం వచ్చినప్పుడు రక్షణ ఎవరికంటే స్త్రీలకే ఎందుకనంటే ఆ యుద్ధంలో కనుక ఓడిపోతే పురుషులు ఆ రాజ్యం మీదకి దాడి చేసినప్పుడు కలిగే నష్టం స్త్రీలకు ఎక్కువ నష్టం కాదు కాబట్టి ఎక్కువ సంతోషించేది స్త్రీలే వీళ్ళందరూ అంట వాయిద్యాలు పట్టుకుని యుద్ధ భూమికి వెళ్ళి తిరిగి వస్తున్నా వారిని ఎదుర్కోటాకి వెళ్ళినప్పుడు గాన ప్రతిగానములు చేస్తున్నారంట ఆహాహా ఓహోహో సౌలు వెయ్యి మందిని కూలిస్తే దావీడు పదివేల మందిని హతం చేశాడు ఒక మనిషికి దేవుడు అంత కృపను అనుగ్రహించాడు దేవునికి ఏ మహిమ కలుగును గాక దావీదుకి అంత శక్తి ఇచ్చిన దేవుడు దావీదికి శ్రమలు లేవా దావీదికి శోధనలు రాలేదా దావీదికి శోధనలు వచ్చినాయి దావీదికి శ్రమలు వచ్చినాయి కానీ ఎందుకుని దావీదు గురించి రాశాడు ఈ మాట అంటే దావీదు ప్రార్థన చేసేవాడు దావీదు ప్రభు దగ్గర విచారణ చేసేవాడు తన కుటుంబంలో తన జీవితంలో గరిమిలు వచ్చినప్పుడు తగ్గించుకుని ప్రార్థన చేసేవాడు దేవుని సన్నిధికి శ్రమ ఎక్కువైనప్పుడు అంట ప్రార్థన ఎక్కువ చేయాలి శోధన ఎక్కువైనప్పుడు స్థుతి ఎక్కువ చేయాలి గుర్తు పెట్టుకోండి దేవుని మనం నిర్ణయించుకూడదు దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేయకూడదు నేను ఇంతటి వాడిని అంతకు రాని నేను ఇంత చేశాను అంత చేశాను 
నాకు ఏం మిగిలింది ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అనే ప్రశ్న దేవుని వేయకూడదు దేవుని అడగకూడదు శోధన ఎక్కువైనా బ్రింగ్ చేయాలి స్థుతి ఎక్కువ చేయాలి ఎక్కువ పాటలు పాడాలంట ఆ రోజు కుటుంబం అంతా కలిసి కూర్చుని నాన్న ఒక ఒక షెడ్యూల్ పెట్టుకుంటా ఇవాళ మూడు పాటలు పాడతారు అంతే మూడో పాట అవగానే బయలు వెళ్తాం అవునా అట్లా కాదు మూడు పాటలు ఏం చేయాలి ఐదు పాటలు పాడతారు చాలలేదనుకో చాలా పొద్దు ఇంకా నాలుగు పాటలు పాడాలి స్థుతి ఎక్కువ చేయాలి దాంతోపాటు రోజు ఒకరు ప్రార్థన చేయాలనుకోండి మన ఇంట్లో ఇవాళ అందరూ కలిసి తల ఒక ప్రార్థన చేయాలి హలే లూయా ఇవన్నీ కూడా శోధన ఎక్కువైనప్పుడు శ్రమలు ఎక్కువైనప్పుడు చేయవలసిన పనులు ఎందుకనంటే దేవుడు మాట ఇచ్చేసాడు నువ్వు ఉండు అక్కడంటే నీ పక్షాన్ని నేను యుద్ధం చేస్తాను నీకు ఎంతటి శక్తిని ఇచ్చానంటే ఒక్కొక్కడు వెయ్యి మందిని తరుగుతాడు మాటలు కాదు నువ్వు ఒక్కొక్క ప్రార్థన ఏం చేస్తుందంటే వెయ్యి సమస్యలను తరిమి కొట్టుండి వస్తే రావాలి రావాలి ఇదివరకు ఉన్న చాలా పెద్ద పరమ భక్తులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు శ్రమ ఎక్కువయ్యే కొద్దంట శోధనలు ఎక్కువయ్యే కొద్దంట నాలో ఇంకా పట్టుదల పెరుగుతుంది నాలో ఇంకా కసి పెరుగుతుంది అనేవాళ్ళంట నేను ఇంకా నా దేవునికి దగ్గర రావాలి ఎక్కువ ప్రార్థన చేయాలని ఆలోచన కలుగుతూ ఉంటుందండి అప్పుడప్పుడు మనకి అన్ని సమకూరుస్తుపడుతుంటే దేవుని మర్చిపోతా ఉంటాం తీరికలేదు నాకు తీరికలేదమ్మా ప్రార్థన తర్వాత చేద్దాంలే బైబుల్ తర్వాత చూద్దాం పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ ఉంటాను ఎప్పుడు అన్ని ఆనందాలు మనకు తోడుగా ఉన్నప్పుడు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే శోధన ఎక్కువైనప్పుడు ఇంకా దేవునికి దగ్గర అవుతూ ఉంటాను దగ్గర అయ్యే కొద్ది ఏమవుతుందంటే మనకి ఇంకా శక్తి పెరుగుతూ ఉంది దాని ఏలు మూడు వారాల ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తే ఆ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళట్లా వెళ్ళనప్పుడు ఏం చేశాడంటే మిఖాయల్ దోత దిగి వచ్చాడు అలెలోయా